നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ ഇടുക്കിനെറ്റ് വാർത്ത തുണച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചക്കാലമായി പ്രവർത്തന രഹിതമായി കിടന്നിരുന്ന ഇരുപത് ഏക്കർ പൊതുശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ബുധനാഴ്ച മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ മനോജം തോമസ് വിദഗ്ധ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് ശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശബരിമല നട തുറക്കാൻ ഈ നാല് നാൾ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർത്ഥാടനം സുഗമമായി നടത്താൻ വിവിധ വകുപ്പുകൾ രംഗത്ത് പുല്ലുമേട് സത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വനിതാ പോലീസ് അടക്കം കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കും കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല നാൽപ്പതാമത് കലോത്സവത്തിന് നാളെ വെള്ളയാങ്കുടി സെന്റ് ജെറോംസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമാകുമെന്ന് അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും ഇരുപത്തിനാല് ഹൈസ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ശല്യം കലിതുള്ളി എത്തിയ കാട്ടാനകൾ രണ്ട് കടകൾ നശിപ്പിച്ചു രണ്ടു പേർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരഴയ്ക്ക് ഒറ്റാന്റെ കുത്തേറ്റ് പിടിയാന ചെരിഞ്ഞു വിശദമായ വാർത്തകൾ ഇടുക്കിനെറ്റ് വാർത്ത തുണച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചക്കാലമായി പ്രവർത്തന രഹിതമായി കിടന്നിരുന്ന ഇരുപത് ഏക്കർ പൊതുശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നാളെ മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ മനോജും തോമസ് പറഞ്ഞു വിദഗ്ധ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് ശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കട്ടപ്പന നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഇരുപത് ഏക്കറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശാന്തി തീരം പൊതുശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചിട്ട് നാളുകളേറെയായിരുന്നു ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുക ജലത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ടാണ് പുകക്കുഴലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് തകരാർ സംഭവിച്ചതോടെയാണ് ശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം താറുമാറായത് എന്നാൽ നവംബർ പതിനാല് ബുധനാഴ്ച പൊതുശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജം തോമസ് പറഞ്ഞു വിദഗ്ധ ടെക്നീഷ്യന്മാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാൻ നടപടിയായത് എന്നും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് ടെക്നീഷ്യൻ നാളെ രാവിലെ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി പരിഹരിച്ച് നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് മുതൽ ബുധനാഴ്ച മുതൽ മോർച്ച് ശ്മശാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പഴയ നിലയിൽ തന്നെ ചിലയുടെ പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ആ പഴയ നിലയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൊതുശ്മശാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നാളെ ബുധനാഴ്ച മുതൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം തുടങ്ങാം എന്നാണ് ആധുനിക പൊതുശ്മശാനത്തിനൊപ്പം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പത്തിലധികം സെമിത്തേരികൾ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അത്യാധുനികമായ രീതിയിലാണ് ശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ശബരിമല നട തുറക്കാൻ ഇനി നാല് നാൾ കൂടി വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർത്ഥാടനം സുഗമമായി നടത്താൻ വിവിധ വകുപ്പുകൾ രംഗത്ത് പുല്ലുമേട് സത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വനിതാ പോലീസ് അടക്കം കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കും ശബരിമല മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കാൻ ഇനി നാല് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്ക് ജില്ലയിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ശബരിമലയിലേക്കുള്ള പരമ്പരാഗത കാനനപാതയായ സത്രം പുല്ലുമേട് വഴി പതിനേഴിന് രാവിലെ തുറന്നുകൊടുക്കും പാതയുടെ ചുമതല വനം വകുപ്പിനാണ് യുവതീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസുമായി ചേർന്ന് ശക്തമായ സുരക്ഷയാണ് മേഖലകളിൽ ഒരുക്കുന്നത് പോലീസ് വനം ആരോഗ്യം കെ എസ് ആർ ടി സി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പുകളെല്ലാം വിപുലമായ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് യുവതീ പ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുല്ലുമേട് വഴിയുള്ള കാനനപാതയിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് വനിതാ പോലീസുകാരെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ബി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു പോലീസുകാരുടെ താമസത്തിനായി ടെന്റ് സംവിധാനം ഇവിടെ ഒരുക്കും മുൻവർഷങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറോളം പോലീസുകാരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരുന്നത് ഇത്തവണ അറുനൂറ്റി അൻപതായി ഉയർത്തും പിന്നീട് തിരക്കു വിലയിരുത്തി ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പോലീസിനെ എത്തിക്കും ട്രാഫിക് ജോലിക്കായി വിമുക്ത ഭടന്മാർ മുൻ എസ് പി സി കേഡറ്റുകൾ എന്നിവരുടെ സേവനവും പോലീസ് തേടുന്നുണ്ട് കാനനപാതയുടെ വൃത്തിയാക്കൽ വനം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് പതിനാലിന് പൂർത്തിയാക്കും പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പാതയിലെ ശുചീകരണമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് മലയാളികളെ കൂടാതെ തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരും വനപാതയിലൂടെ കടന്നു വരാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് അൻപതിനായിരം പേരാണ് ഇതുവഴി ദർശനത്തിനെത്തിയത് ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ജെൻഡം നോൺ എ സി ബസ്സുകളിലായി ജില്ലയിൽ നിന്ന് പത്തോളം ബസ്സുകൾ കോട്ടയം പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് അയക്കും തീർത
ഡ്രൈവർമാർക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണം കേടാകുന്ന വാഹനങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഇത്തവണ തീർത്ഥാടക വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്കും അയ്യപ്പന്മാർക്കും രാത്രി ചുക്ക് കാപ്പി വിതരണവും ചെയ്യും കുട്ടിക്കാനത്തെ സബ് കൺട്രോൾ റൂമിന് സമീപത്താണ് സൌജന്യ കാപ്പി വിതരണം നടത്തുന്നത് മുണ്ടക്കയും കുമിളി വരെയുള്ള അൻപത്തിയാറ് കിലോമീറ്ററിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പെട്രോളിംഗ് ആരംഭിക്കും തുടർന്ന് കുട്ടിക്കാനം കമ്പംമെട്ട് പാതയിലേക്കും പെട്രോളിംഗ് വ്യാപിപ്പിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സബ് കൺട്രോൾ റൂമും പതിനാറിന് കുട്ടിക്കാനത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഇടുക്കിനെറ്റ് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ അനുകൂലിച്ച് ബി ജെ പി കട്ടപ്പന മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി നിരവധി അയ്യപ്പ ഭക്തരും പ്രവർത്തകരും പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസുകാർ ആർ എസ് എസിന് മാമാപ്പണി ചെയ്യുകയാണെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി മൂന്നാർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബര ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ കോൺഗ്രസുകാർ കോടി നോക്കാതെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയാണ് കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ വിധിയെ അനുകൂലിക്കുമ്പോഴാണ് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ കോടി നോക്കാതെ മാമാപ്പണി ചെയ്യുന്നത് വിവിധ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും വാർഷിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു വൈകുന്നേരം മൂന്നാർ ടൗണിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജയപ്രകാശ് വിജയൻ മാരിയപ്പൻ എം രാജൻ എ രാജൻ എം മകേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശന കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സർക്കാർ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളെ പരിഹസിക്കുകയാണെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവും ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ എൻ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ ശബരിമല കർമ്മസമിതി മാട്ടുകട്ട യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാട്ടുകട്ടയിൽ നടന്ന നാമജപ സദസ്സിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ നടത്തുന്ന കള്ളപ്രചരണം ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ തിരിച്ചറിയും നവോത്ഥാന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചാലും വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാനാവില്ലെന്നും എൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസം തകർക്കാൻ ഈ വിശ്വാസം തകരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഈ ഹൈന്ദവർ ഇങ്ങനെ അൻപത് വിശ്വാസവും ക്ഷേത്ര വിശ്വാസം കയറ്റി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ പാർട്ടിന്റെ കാര്യം നോക്കാവും എന്താ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അമ്പലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരമ്പലം തകർന്നാൽ അത്ര കന്ത വിശ്വാസം തകർന്നു അമ്പലം പൊളിച്ച് കപ്പ തകർന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് അമ്പലം വെറും നാല് ചുമരികളാണ് വിഗ്രഹം വെറും കല്ലാണ് ഇതല്ലേ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുമ്പ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രീനത്തിൽ എന്താ തീരുമാനിച്ചത് ഗണപതി ഹോമം പാടില്ല ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനം തടയണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് അയ്യപ്പൻ കോവിലിൽ അഖണ്ഡ നാമജപ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ശബരിമല കർമ്മസമിതി അയ്യപ്പൻ കോവിൽ യൂണിറ്റാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് നാമജപ സദസ് സ്വാമി ദേവചൈതന്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീനഗരി രാജൻ വി വി വിനോദ് എം എൻ മോഹനൻ കെ പി പ്രഭാകരൻ എൻ കെ ദിവാകരൻ ടി ആർ ബിനു കെ വി സാബു കെ എൻ രാജേന്ദ്രൻ പി എൻ വിനോദ് രാജേഷ് കൂട്ടുങ്കൽ സജിൻ കരുനാട് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇടുക്കിനെറ്റ് ന്യൂസ് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ഉപ്പതറ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പതറയിൽ നവോത്ഥാന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ വിമലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആർക്കും പോകാൻ കഴിയണം ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂല കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സർക്കാർ നടപടി സ്വാഗതാർഹമാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ ചരിത്രം പഠിക്കണമെന്നും വി കെ വിമലൻ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റിന് ഐഡിയ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പത്രസമയം നടത്തിയത് 
ഈ തീരുമാനം നടക്കിയാക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇടിച്ചു കയറണം എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഇട്ടുള്ളവർക്ക് കയറാം ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കയറണം പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ ആ തെറ്റായ വാളമുഖം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കശാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ മതേതൃത്വത്തെ കശാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ പൗരത്വം അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവർ പറയുന്നത് എന്ത് ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സാമൂഹിക മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തിനുണ്ടായ കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സർക്കാരിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം അഴിച്ചുവിടുന്നതിനെതിരെയാണ് പുകാസ നവോദ്ധാന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഉപ്പതറ ടൌണിലാണ് സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പുകാസ ഉപ്പതറ മേഖലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം എ സുനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ആർ ഡി എസ് സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ പി വിജയൻ സി എസ് ഡി എസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ശ്രീകുമാർ സി പി ഐ എം ഏലപ്പാറ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം ജെ ബാവച്ചൻ കെ ആർ പ്രസാദ് കെ കെ ദിവാകരൻ ഷീല രാജൻ മനു ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കട്ടമ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല നാൽപ്പതാമത് കലോത്സവത്തിന് നാളെ വെള്ളയാങ്കുടി സെന്റ് ജെറോംസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമാകുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും ഇരുപത്തിനാല് ഹൈസ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പ്രതിഭകളാണ് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല നാൽപ്പതാമത് കലോത്സവം നവംബർ പതിനാല് ബുധനാഴ്ച വെള്ളയാങ്കുടി സെന്റ് ജെറോംസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലായി തൊണ്ണൂറിന മത്സരങ്ങളാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൽ പി യു പി വിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഇത്തവണ കലോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ തൊണ്ണൂറ് ഇനങ്ങളിലായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എൽ പി യു പി വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾ ഈ മേളയിൽ അവരെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പതിമൂന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും ഇരുപത്തി ആറ് ഹൈസ്കൂളുകളിലും ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നവംബർ പതിനാലാം തീയതി ഈ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ മനോജ് എം തോമസ് അവർക്ക് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് എം തോമസ് കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളും ഇരുപത്തിനാല് ഹൈസ്കൂളുകളുമാണ് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സെന്റ് ജെറോംസ് പാരിഷ് ഹാളിൽ വെച്ചാണ് കലോത്സവം നടത്തപ്പെടുന്നത് എന്ന് അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കട്ടപ്പനയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ജി ജി ജോർജ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ജോസഫ് മാത്യു വൈസ് ചെയർമാൻ ജോർജി മാത്യു കൺവീനർ സെനീഷ് തോമസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഇടുക്കി നെറ്റ് ന്യൂസ് കട്ടപ്പന മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ശല്യം കലിതുള്ളിയെത്തിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടം രണ്ട് കടകൾ നശിപ്പിച്ചു രണ്ടു പേർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക് അഗ്നിമുത്തു രാജകുമാരി എന്നിവരുടെ കടകളാണ് നശിപ്പിച്ചത് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അമ്മയും കുഞ്ഞുമടങ്ങുന്ന സംഘം കന്നിമലയിൽ എത്തിയത് പാതിയോരങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഇരുവരുടെയും കടകൾ തകർത്ത് കാട്ടാനകൾ അരമണിക്കൂറോളം ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു കാട്ടാനകൾ എത്തിയപ്പോൾ രാജകുമാരി കടയിൽ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു ഷട്ടർ തല്ലി തകർത്ത് അകത്തു കയറിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടം കടയിലെ മേശയും കസേരിയും നശിപ്പിച്ചു ശബ്ദം കേട്ടുണർന്ന രാജകുമാരി അടുക്കളയിലെ സ്ലാബിനടിയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു என் பேர் அக்னிமிச்சு கன்னிமல பாலத்துல ஒரு பேக்கரி கடை இருக்கு சாய கடை அந்த கடையில இருந்து யானை காட்டு யானை வந்து நேரத்து நைட்டு மூணு மணி வந்து எல்லாத்தையும் அடிச்சு நொறுக்கி பேக்கரி சாரங்க நாசமாயிட்டு போயிருச்சு ரெண்டு பெரிய யானை ஒரு குட்டி யானை മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കടയുടെ സമീപത്ത് കാട്ടാനകൾ എത്തിയെങ്കിലും നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത്തവണ എത്തിയ കാട്ടാനകൾ അഗ്നിമുത്തുവിന്റെ കട പൂർണമായി തകർത്താണ് മടങ്ങിയത് കച്ചവടത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും സ്വന്തം കടകളിൽ തന്നെയാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അഗ്നിമുത്തു ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹത്തിന് പോയതിനാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു രാജകുമാരിയുടെ ഭർത്താവിനെ ഒറ്റയാൻ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് കുന്നിരുന്നു ഇതോടെ ഇവർ കടയിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നതും എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ മീൻ വിൽപ്പന നടത്തി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ രാജകുമാരിയുടെ ഭർത്താവ് പേച്ചിമുത്തുവിനെ കന്നിമലയ്ക്ക് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് കാട്ടാന ആക്രമിച്ച് കൊന്നത് ഒറ്റയാന്റ് കുത്തേറ്റ് പിടിയാന ചെരിഞ്ഞു കണ്ണന്ദേവൻ കമ്പനി ലക്
റേഷൻ വസ്തുക്കൾ കരിഞ്ചന്തയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് തടയാൻ ശക്തമായ നടപടിയുമായി ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് രംഗത്ത് റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് കരിഞ്ചന്തയിലേക്ക് ധാന്യം ചോരുന്നതായി ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു ഇത് തടയാൻ ഇ പോസ് മെഷീനുകളെ ഇലക്ട്രോണിക് ത്രാസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു റേഷൻ വസ്തുക്കൾ കരിഞ്ചന്തയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് തടയാൻ ശക്തമായ നടപടിയുമായി ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് രംഗത്ത് റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് കരിഞ്ചന്തയിലേക്ക് ധാന്യം ചോരുന്നതായി ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു ഇത് തടയാൻ ഇ പോസ് മെഷീനുകളെ ഇലക്ട്രോണിക് ത്രാസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു ഈ ത്രാസുകൾ വാങ്ങാൻ ആറു കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തെ പത്ത് റേഷൻ കടകളിൽ ഇത് നടപ്പാക്കും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പാക്കി രണ്ടു വർഷമായിട്ടും റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കരിഞ്ചന്തയിലെത്താൻ കാരണം ഇ പോസ് മെഷീനുമായി ത്രാസുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കാത്തതാണെന്ന് വ്യാപക ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇ പോസ് മെഷീൻ ത്രാസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പാക്കാൻ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് റേഷൻ കടകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രാസുകൾ ഇ പോസ് മെഷീനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് ത്രാസുകൾ വാങ്ങി നൽകും ഇതിനായി ഉടൻ ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കും കാർഡുടമയ്ക്ക് തന്നെ ധാന്യം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെ റേഷൻ വിതരണം മൊത്തം സുതാര്യമാക്കാനാണ് ഇ പോസ് മെഷീനുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് ധാന്യങ്ങളുടെ അളവ് കൃത്യമാക്കാൻ ഇ പോസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ത്രാസും സ്ഥാപിക്കണമായിരുന്നു ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മെല്ലെപ്പോക്ക് കാരണമാണ് അത് നീണ്ടുപോയത് ഇ പോസ് മെഷീനെ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ത്രാസുകളാണ് ഇനി വാങ്ങുക അതോടെ സാധനങ്ങളുടെ അളവ് ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തും സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ സെർവറിലും അളവിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും നാടിനെ നടുക്കിയ തൊടുപുഴ കമ്പകക്കാനം കൂട്ടക്കൊലക്കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിക്ക് കോടതി ജാമ്യം നൽകിയതിൽ പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയെന്ന ആക്ഷേപം സംഭവം നടന്ന തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പൂർത്തിയായിട്ടും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി ലിബീഷ് സാബുവിന് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് നാടിനെ നടുക്കിയ കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് പോലീസിന്റെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനം കൊണ്ടാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം കുറ്റപത്രം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം ഇതനുസരിച്ചാണ് ലിബീഷ് ബാബുവിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് കേസിൽ പ്രതികളെ സഹായിച്ച മൂന്നും നാലും പ്രതികളായ തൊടുപുഴ ഇലവുങ്കൽ ശ്യാം പ്രസാദ് മൂവാറ്റുപുഴ പട്ടരുമടത്തിൽ സനീഷ് എന്നിവർക്ക് നേരത്തെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി അടിമാലി കൊരങ്ങാട്ടി ആദിവാസി കുടിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അനീഷ് ഇപ്പോഴും ാണ് ഇയാളിപ്പോൾ തൃശൂരിലെ മനോദൌർബല്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സയിലാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇയാൾക്കായി ഇതുവരെ ജാമ്യപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല സംഭവം നടന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ ലിബീഷിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ജാമ്യപേക്ഷ പരിഗണിച്ച മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇയാൾക്ക് ഉപാധികളോടെ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രവാദിയായ കാനാട് കൃഷ്ണൻ ഭാര്യ സുശീല മക്കളായ ആർഷ അർജുൻ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് വീട്ടിനു പിന്നിലെ ചാണകക്കുഴിയിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് അർദ്ധരാത്രിയായിരുന്നു കൊലപാതകം കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡി എൻ എ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകളും മറ്റും കിട്ടാത്തതിനാലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകിയതെന്ന് തൊടുപുഴ ഡി വൈ എസ് പി കെ പി ജോൺ അറിയിച്ചു വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡാണ് പുളിയൻമല ഹേമക്കടവ് റോഡ് റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് കാലങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡാണ് പുളിയൻമല ഹേമക്കടവ് റോഡ് റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നതോടെ വൻ യാത്രാക്ലേശമാണ് പ്രദേശത്തുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്നത് പളിയക്കുടി ആദിവാസി കോളനിയിലെ മുപ്പത്തഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ റോഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദിവസേന മൂന്ന് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ കടന്നുപോകുന്ന വഴിയാണിത് ഹേമക്കടവ് ആമയാർ കുളത്തുമേട് മേഖലയിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണിത് റോഡ് ഇത്തരത്തിൽ തകർന്നതോടെ പ്രദേശത്തുള്ളവർ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ എത്രയും വേഗം പ്രദേശത്തെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കണമെന്ന് രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ രേഖ എസ് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷമാർക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടുന്നവർക്ക് പോലും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് റോഡ് മോശമായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാറില്ല പിന്നെ ഒരു ആശുപത്രി കേസ് കെട്ടായാലും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാനും ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇവിടെ യമക്കട ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് പളി കുടിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല ഈ റോട്ടിൽ കൂടി നടന്നു പോകാൻ തന്നെ ഭയങ്കര പേടി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും വണ്ടി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കള്ളെടുത്ത് ചാടുന്ന പേടി കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ റോട്ടിൽ പേടിയാ പുതുതായി റോഡ് നിർമ്മിച്ചാൽ
ഇവർക്കായുള്ള എട്ടാം ഘട്ട പരിശീലന പരിപാടിക്കാണ് കട്ടപ്പനയിൽ തുടക്കമായത് കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രി കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജം തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഫലപ്രദമായി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാണ് ആശാ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് മനോജം തോമസ് പറഞ്ഞു ഈ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നമ്മുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വാർഡുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതാത് സമയം അറിയിക്കുകയും അതിന് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തന്നെയാണ് ആശാ വർക്കേഴ്സ് അപ്പൊ ആ നിലയിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെയല്ല ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എം എസ് നിതിൻ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ എച്ച് എം കോർഡിനേറ്റർ എബിൻ ഇമ്മാനുവൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി എം ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായാണ് പരിശീലന പരിപാടി നടക്കുന്നത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പതിനേഴോളം ആശാ വർക്കർമാരാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇടുക്കി നെറ്റ് ന്യൂസ് കട്ടപ്പന റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ നടന്നു ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം കെ ഇ ഉണ്ണി നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ സർവീസ് സംഘടനയായ ആർ ഡി ഒയുടെ ജില്ലാ സമ്മേളനമാണ് തടിയമ്പാട് ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നത് സംഘടനാ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അംഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുമാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ ഇ ഉണ്ണി നിർവഹിച്ചു ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജീവനക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ഈ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജയരാജ് പറഞ്ഞു ഈ സംഘടന യാതൊരു കൊടിയുടെയോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയോ നിറം നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ചില ദൗർബല്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഈ ദൗർബല്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം ഉള്ളപ്പോ പോലും സംഘടനാപരമായി ഐക്യത്തിന്റേതായ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചൊത്തുകൂടുകയും ഒന്നിച്ച് അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു നല്ല രീതിയാണ് നമ്മളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് ഉള്ളത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജയരാജ് എം നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ഇസ്മയിൽ റാവുത്തർ ജെസി ജോസഫ് ഷീജ വി ടി സുർജിത് ബാബു ജ്യോതിമോൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ അടിമാലി പഞ്ചായത്തിലെ തലമാലി വാർഡ് നവംബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇരു മുന്നണികളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയ സ്മിത മുനിസാമി ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മഞ്ജു ആണ് ഇത്തവണ യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് അടിമാലി പഞ്ചായത്തിലെ തലമാലി വാർഡിൽ നവംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ എൻ സഹജൻ മുമ്പാകെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കോൺഗ്രസിലെ സ്മിത മുനിസാമി രാജിവെച്ച് സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നതോടെയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത് സി പി എമ്മിലെ മഞ്ജുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സ്മിത സി പി എമ്മിൽ ചേക്കേറിയതോടെ ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് മഞ്ജു കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു ഇതോടെ സ്മിത എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മഞ്ജു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായാണ് ഇക്കുറി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പെർമാ വാർഡിൽ മത്സരിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഞാനും ഞാൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ കഴിയുന്ന എൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചും പാർട്ടിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരവും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുമെന്ന് കുറച്ചു വിശ്വാസത്തോടെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച സ്മിത ചതുഷ്കോണ മത്സരത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വോട്ടിനാണ് മഞ്ജുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആറുമാസം മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായ കലഹത്തെ തുടർന്നാണ് സ്മിത പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുത്തു ഇരു മുന്നണികൾക്ക് ഇത് അഭിമാന പോരാട്ടമാണ് ഉപ്പുതറ കണ്ണമ്പടിയിൽ ഗ്രാമസഭയും ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക
Kristin, காஞ்சியார் குடும்பசிரியிட அப்பிமுகித்தில் ஜீவத செய்லி ரோக நீந்தரன பரிவாடியிட பாகமாயி போதவல் கர்ண செமினார் நன்னும் காஞ்சியார் காம்பஞ்சாயது பரசண்ட மாத்தியு ஜோர்ஜு செமினார் உல்க்காட்ரம் செய்து திரிவனதரம் சரி சித்திரந்திரிதால் Institute for Medical Science and Technology கேரலா ஆரோகி ஓப்பும் காஞ்சியார் குடும்பச்திரியும் சமிக்தமாயானு குடாதே பஞ்சாயத் தங்கம் சுஷமா சசி தங்கமணி சுரேந்திரன் குடும்பஸ்ரி அங்கங்கள் தொடங்கியவர் பரிவாடியில் பங்கெடுத்து இடிகிற நியூஸ் காஞ்சியார் இடிகி தாலுக் பிராதமிக சகாரன கார்ஷிய கிராம விகசன பாயங்கின்ன நவிகிரிச்சு கெட்டடத்தின் உள்காட்டன் பராதினதல்க்கு நடுவிலாயிருந்து பாயங்கு வர்சங்களாய் பிரவர்த்துசிருந்து ரண்டு வர்சமாய் பாயங்கில் ஆபத்தில் ஆயதோடை பாயங்கி நவியிரிக்கான் பர்ணசமந்தி தீரிமானிச்சு சமைய வெந்துதமாய் பணி பூர்த்தியாக்கியா பாயங்கு இந்த இடபாடுகார்க்க தொருந்து கொடுத்து உல்க்காடன யோகத்தில் வைஸ் सेक्रेटरी पी बी बाबु, ब्रांज मानेजर इजे मत्तचन तोड़ेंगे और पंगड़ुत्तु, इडिकीर न्यूस, कांजियार इडिकी जिल्ली उड़ विविद मेगलेले लाए नड़कुन्दा शारोन फेलोशिप चर्च संगडिपीगिन्दा परसी योगंगल्डेईम, कन्वेंच சாரோன் பெல்லோஷிப்பின்டே பரசி யோகங்களுடையும் கண்வென்சின்டையும் பாகமாயுள்ள பிரவர்த்தன உல்காரணமான கட்டப்பனேல் நடந்தது கட்டப்பன முனிசிப்பல் மினிஸ்டெடித்தில் வெச்சு நடந்த பரிபாடி சாரோன் பெல்லோஷிப்பு ஆக்டிங் பிரசிரண்ட பியம் ஜோன் உல்காரணம் செய்து சாரோன் துடர்ந்த கட்டபன ஏக்சைஸ் ஏசை விஜைகுமார் தோமஸ் தில்லையுட விவித மேகலகலிலுட கடந்து போகுந்த பரிபாடியுடை பலாக ஓப் நடத்தி இடிக்கி நெட்டிடோஸ் கட்டபன ரெக்தார் புதுத்த துடர்ந்த சிகில்சியில் கழிந்தான் நடிகனம் சொதேசி அமல் சாக்குவட சிகில்சைக்கு வேண்டி ஒரு நெடுங்கடம் சொதேசியாயா அமல் சாக்கோயுடை சிகில்சைக்கு வெண்டியான ஒரு கூடம் சுகிர்த்துகள் சேர்ந்த தெரிவோரு கானமேல சங்கடிப்பிக்குந்து அவன் ஒரு பாட்டு என்ன பெரில் விவித இடங்களிலான இவர் பரிபாடி சங்கடிப்பிக்குந்து நிர்த்தன குடும்பதில் பெட்ட அமல் சாக்கோ கடினா இடுக்கிகவல சுதேசி நீனா தோமசின சம்மானமாய் ஒருபான் சோரணம் 
അധ്യാപികയായ മിന്നി ചെമ്പനാനിക്കൽ സ്വർണ്ണസമ്മാനം കൈമാറി ഇടുക്കിന്റെ ന്യൂസ് കട്ടപ്പന ഇന്നത്തെ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇടുക്കി നെറ്റ് വാർത്ത തുണച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ച കാലമായി പ്രവർത്തന രഹിതമായി കിടന്നിരുന്ന ഇരുപത് ഏക്കർ പൊതുശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ബുധനാഴ്ച മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ മനോജം തോമസ് വിദഗ്ധ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് ശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശബരിമല നട തുറക്കാൻ ഇനി നാല് നാൾ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർത്ഥാടനം സുഗമമായി നടത്താൻ വിവിധ വകുപ്പുകൾ രംഗത്ത് പുല്ലുമേട് സത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വനിതാ പോലീസ് അടക്കം കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കും കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ നാൽപ്പതാമത് കലോത്സവത്തിന് നാളെ വെള്ളയാംകുടി സെന്റ് ജെറോംസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമാകുമെന്ന് അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും ഇരുപത്തിനാല് ഹൈസ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ശല്യം കലിതുള്ളി എത്തിയ കാട്ടാനകൾ രണ്ട് കടകൾ നശിപ്പിച്ചു രണ്ടു പേർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക് ഒറ്റാന്റെ കുത്തേറ്റ് പിടിയാന ചെരിഞ്ഞു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു ശുഭരാത്രി